依依来了，你要吃点啥呀？二姨，哎，你这种毛线跟织针吗？毛线，织针，哎，你要它干什么呀？我，哎呀，你别问了。你要织什么呀？我想织个围脖。<笑>织围脖，你会吗？给谁织啊？啊？这不是快过年了吗？啊，我就。哎呀，你别管了！行行行，我管你。哎呀啊！哎，拿去吧。谢谢二姨。哎，路上慢点啊。好、啊，二、嗯、姨、啊、再见。好。哎，真的是长大了，都知道给奶奶织围脖了，真好。哎，我家林子明啊，什么时候能懂事儿，也就好喽。
哟，够早的呀！满血复活了，身体倍儿棒，能上学了。如果那天清晨的阳光不那么刺眼，说不定我能看清你闪烁的明眸里，是不是藏着一点点喜欢？百分之百，真好看啊！哎，我太佩服我自己了，瞧瞧这手法，这细腻程度，走心了。这是你给陆向星织的围脖，是啊，好看吧？什么呀，臭垃圾的！欢迎你、啊，走，放学了。你呀、啊，就是嫉妒我的才华。我走了。哎，等会儿我。大哥，我给你弄得正好呢，你还喷呢？哎呀，你不懂，喷得多显得亮。哎，对了，二一粉你带了吗？我忘了。你能记得啥呀？还好老左天生丽质，简直就是九亿少女的梦啊！拉倒吧你，我看是九亿少女的噩梦吧。行了，我走了啊！你就这么走啊？怎么了，大哥？今天晚上下雪，天气变凉，你穿这么一点，不怕冻死啊？哎，为了帅，忍忍吧。今天圣诞节，我就不陪你过了啊！我要跟陆向心共度良宵，拜拜。微博织的挺好的。阿姨，阿姨，阿姨。哦，子明啊，啥事儿啊？你怎么没在家啊？今天怎么回来这么早呢？啊、我依依呢？没跟你在一起吗？她、啊、其实有点事情。哎，我这顾客有点多啊，你们俩好好玩啊！我万一兜里有钱。快乐，我的奶茶分你一杯。你怎么？我怎么知道是你的生日啊？是，我姐告诉我的，怕你孤单，来陪你过生日。谢谢，进来吧。
，谢谢你，我承认。我觉得你的性格特别好，但不知道为什么，在面对岳雨直的时候，就一副特别讨厌他的样子。我有吗？其实吧，我一直挺羡慕他的。他每天傻呵呵的，无忧无虑。我从小和二姨一起生活，和程姨一起长大，所以在我心里，他们比什么都重要。还有陈奶奶，那我呢？从今天开始，在我生命中最重要的人，又多了你。嗨，程一，来了。怎么样？有不好看吗？很好看。这是我爸从国外出差回来带给我的，特意带着来见你。怎么，你好像不太开心的样子？啊没有，你的表情都已经把你出卖了。你今天挺不耐烦的。你想多了，走吧。我们去电玩城还是游乐园？你想去电玩城还是游乐园？我都行，约会嘛，听你的。你喜欢电玩城，那我们就去电玩城吧。我都可以，那就游乐园吧，走吧。既然想去电玩城，就别对游乐园恋恋不舍了。喜欢可以有很多，但选择只能一个。走吧，陪你去游乐园。你想玩海盗船、木马还是？面对自己的内心有那么难吗？烦人的，你说放学了吧？哎，没事就给我发信息问我，哎，这道题怎么写、啊？那道题怎么写、啊？你说他们家自己就是搞教育的，你说他有工作问我，还不如就问问他爸妈或者他们家老师呢，不比问我问的清楚啊？我都有时候怀疑他是不是没话跟我说呀？你说他没话跟我说，他老给我发信息干啥？永远都是陆向林，你知道这道题怎么写吗？能？喂，林子明，我冷，你等着。我去找你。
小林，我可算找到你了。干什么？你怎么没在林子明家呀？我听阿姨说，你们俩来了这，那他呢？你回家吧。啊？你怎么那么讨厌啊？你可不可以不要总是跟着我？我怎么了？你怎么总是骂我呀？我没骂你，但是你现在可不可以立刻从我面前滚蛋？陆向林，你不知好歹！我走了，再也不见。这是我妈让我给你的吃的，她亲手做的。不过你这种人还是不配吃了，我还是拿回去吧，再也不见。我觉得提着挺沉的，还是给你吧。你要不想吃，就拿去喂狗吧。陆向林，你完了！这位同学，我们下次说话的时候不需要靠这么近。陆向林，你不知好歹！我走了，再也不见。喂，你给我打电话干啥？我刚刚，刚刚，刚刚怎么了？刚刚，刚刚没怎么。哦，那我挂了。对不起。你说啥？对不起，很抱歉对你发火。你可以原谅我吗？哦，没关系啊。那别生我气了，好吗？嗯，好。再见。对不起。嗯、呃，那个，那个，你先说，你先说，没事了，没事了。呃，那个，林子明，今天二姨不在家吧？嗯，不在家。那去我家吃饭？不了，我刚买的菜和面。哦。哦，今天没骑车。没骑。
今天的菜挺新鲜的。那我下面给你吃。这么客气？嗨，这不是要感谢全世界最好的林子明同学，从来没有跟我抢过女朋友吗？哦，你觉得我喜欢陆向心？你不喜欢陆向心？我为什么喜欢他？那你喜欢谁？啊，我我是觉得他那么好，你都不喜欢他。他那么好，你为什么不喜欢他？因为我觉得喜欢他的人太多了，不差我一个。但喜欢林子明的人，就差我一个。青春期的少年。就是捉摸不透啊！那你摸摸，看能不能摸到胸肌肉我比还差了点，回去好好练练吧，啊！走吧，回家吧。那我就不给大家布置什么作业了，希望大家有一个愉快的假期，多去做一些有意义的事情。有时间呢，多给老师打打电话；有假期里不愉快的事情，多跟我说一说。也让我开心一下。现在我去取安全手册，大家上自习。哎，你们假期有什么安排吗？我可能会去泰国。嗯，我暂时没什么安排。那我们一起过元旦吧？可以啊。元旦，我二姨会去我外婆家，不过我可以不去。陆向林，那就看你的了。我说了，我去泰国。哎，真骚气。那好吧，我不去了，行了吧？陪你们。好，一言为定。就这么愉快的决定了，全程我买单。陆向林怎么还没来啊？这人真差劲，一点也不守时。在路上了吧？程一，撒尿啊！不好意思啊，来晚了。可算来了，赶紧坐。自己拿自己吃啊！来，都是成年人了，喝点好东西吧。来，为咱们的友谊，干杯！好，来，干杯！干杯！干杯！不如咱们玩个游戏吧？好啊，真心话大冒险怎么样？石头剪刀布。我选真心话。嗯，你有没有偷偷上小课？成绩这么好。咦，你这问题真无聊。没有。来吧，下一个。石头剪刀布。刀布我选真心话。我没有早恋。没人关心你早没早恋。<笑>你今天尿了几次？你干嘛问这个呀？关心你的健康问题。啊。你好变态啊！所以到底几次？<笑>五次。我以为你一次都不上呢。来来来来来来，石头剪刀布。我有问题。我有。那就一起问
你有喜欢的女生吗？没有。那你有喜欢的男生吗？也没有。糟了，马上就十二点了，我们得跨年了，快拿仙女棒出来林子明，你不要二头里吹气。我们是什么？我们是什么？我们是朋友，是一辈子的好朋友。嗯，我们是朋友，我们是兄弟。月亮为什么绕着地球转？因为万有引力使它们互相靠近啊。地球又为什么绕着太阳转？因为万有引力使它们互相靠近呀、啊。我们为什么靠得这么近？因为万有引力。使我们相互吸。什么？因为你喝醉了。这里是什么地方？这不是我家。这就是你家呀。我家不在这个方向。你的家只有一个方向，就是你心之所向。我心之所向的家。他在哪儿？
在有我的地方。陈一，您怎么样？陆小玲，喝酒，干杯，干杯！为了我们的友谊，陆小玲，我怎么不理我？怎么又把我扔下了？啊！不是你这么晚又把我叫出来，你要跟我说什么呀？陆向林，我想跟你好好聊聊，为什么你对林子明就那么好，对我非常恶劣？我对你也就那样了。我知道你觉得我是妈宝，我什么都听我妈的。但是我现在也反思了呀，并且我收敛了很多我的任性，我愿意重新做人，洗心革面了。你对我态度好点，就那么难吗？哎，不是，我问问你，你为什么非要跟我做朋友啊？你觉得我哪儿好呀？哎，我改还不行吗？你知道吗？你那天晚上跟我道歉，我哭了，真的，我真的哭了。我感觉我一肚子的气啊，全都消散了。可是昨天晚上，你们把我扔在天台，我可伤心，可难过了。好了好了，这事儿啊，是我们做错了，行吧？我再次跟你道歉。别说了，再说会哭的。真的，别道歉。林子明，干嘛呢？睡了吗？我是程一，林子明发烧了，刚输完液回家。什么？我去看看正一，林子明不喜欢别人碰他的脸。我知道。但是你没发现你一直在碰他的脸吗？你什么意思？我第一次碰林子明的脸，他反应可大了。从此之后，我就再也不敢碰他的脸了。我们从小一起长大，他习惯了。事到如今，你还要装傻到什么时候？
此刻的你好温暖。顾向林，你有病吧？我有点受宠若惊了。别说话。陆向林，你要没啥事，我就回家了。我失恋了。失恋？你要说这个，那我可就不困了。快跟我说说，怎么失恋了？哥，我觉得现在自己又恋爱了。恋爱？和谁啊？我的妈呀！不会是我吧？我的妈呀！救命啊！啊！关键的高考一年，二姨啊给您准备了红围巾啊，来，谢谢二姨。重点啊，今年一定学业有成，金榜题名，万事如意，身体健康啊。好的，好，谢谢二姨。我呀，厨房里还有几道菜，一会儿啊，包完饺子，咱们在这儿吃饺子，好吗？好。哎，好嘞。来你家蹭个饭，不介意吧？不介意啊。不过。你俩这是约好的，嗯，不约而同，殊途同归。<笑>好，那新年了，我们自拍一张。嗯、准备好了，三二一，滋。啊，好，我知道了。我出去一下。这怎么回事啊？不知道啊。妈妈上个月结婚了，在上海开了一家医美机构。妈妈现在的条件比以前好多了，我是想带你去妈妈那里读书生活，我觉得那里更适合你学习，比这个小县城强多了。你觉得大年夜吃这些合适吗？对不起，我见你太紧张了。紧张。妈妈见到孩子第一面竟然是紧张。不是的，我是因为太久没见你了，而且这些年，妈妈一直都有在关注你的成长。我不会走的，我已经习惯了和奶奶一起生活。你不要再任性了，你不能再像以前一样天天打架斗殴，你要对你的人生负责。我知道。你奶奶对你的管束可能有问题，但是从今天开始，妈妈也会负责你的人生。你没有权利指责奶奶。我不是在指责。你知道吗？小的时候和别人打架，别人家的父母总会第一时间冲出来保护自己的孩子。我的眼里只有羡慕。我看到，只要他们的孩子被人欺负，他们的父母就会第一时间冲出来保护他们。所以我天真的以为，只要我被打得够狠，你就会出现保护我。可我每次被打。
出现的都不是我的妈妈，而是一个跟我一样大小、手无缚鸡之力的孩子。他叫林子明，是他一次又一次的出现在我面前，用他那稚嫩的身躯保护了我。后来我清醒了，他告诉我要学会反击。再后来，我就不用他保护了。可是我知道，我每次打架吃了亏，他都会去帮我报仇。再后来，我发现，我不再那么需要你了。但我也发现，我渐渐的离不开他了。妈妈当年也实在是没办法了。我每天。颠沛流离的生活，我是真的没有时间照顾你，才把你托付给奶奶的。你就不能体谅一下妈妈吗？我会体谅你的。我知道你真的很不容易，但也请你体谅体谅我。没有母亲的生活，我已经过了十多年了，习惯是很难改变的。就像。我习惯了林子明。为了你的前途，你就跟妈妈走吧。你这些年缺失的母爱，我会一点一点还给你的。谢谢，妈。林子明，我今天在你家睡。你怎么心事重重的？没事儿。你不说就回家睡一睡。以前又不是没睡过，你害羞什么呀？起来，我要睡床上。你不说就不让你睡。起来。不起。上你了啊！你来呀、啊。
，那个过年我奶奶自己在家，我得回去陪她。嗯，你回去吧。奶奶，依依啊，哎，嗯，这钱是奶奶一直给你存的，就想着等你大学毕业以后啊，买个房子，娶个媳妇儿。不过这几年物价涨得也太厉害了，才不到十年，原来这笔钱什么都够用，现在啥也不行。这钱你收着，密码是你身份证的后六位。哎呀，奶奶，我不要这个。依依，奶奶辛辛苦苦这么多年，本来就是盼你有一个好的前程，一个好的人生。所以奶奶希望你可以跟着你妈妈走，不论如何，她是你妈。即便你恨她，也要为你的前途着想。别恨他，我不恨他，不恨他就好。奶奶知道，你一定不舍得你身边的同学、朋友，还有子明，尤其是子明。不过呢，短暂的分离，就是为了将来更好的相遇。如果有一天呢，你们再见面的时候，你事业有成，家庭美满，相信子明也会为你高兴的，是不是？嗯。哎呀，奶奶，别说这个了。必须说，有些话现在不说，将来就来不及了。即使这些年你妈妈一直想要接你走，是我拦着不让她接，想让你多陪我几年。但是现在呀、啊，奶奶年纪大了。身体也不好，照顾不了你了。所以奶奶求你，跟你妈走吧，就当是我求你了，好吗为什么不接我电话，发信息也不回？最近很忙，没空。这是干嘛？没干嘛。什么时候走？明天，为什么不告诉我？你现在不是知道了？我问你，为什么不告诉我？因为我害怕接受不了离别，所以你就打算自己偷偷走掉，对吗？我们还是朋友吗？我们，我们都亲过了，还能算是朋友吗？我自己都不知道，我在你心里算什么？那我在你心里算什么？什么都不算。那现在呢？算什么？你混蛋！我再问你一遍，我在你心里算什么？我
成那么你最后一次，我在你心里算什么？你说话呀！你说，我们现在什么关系？为什么一定要我先说？你为什么不先说？我不敢。有些话，现在不说，以后没机会了。我不知道，你说不知道，我害怕，我也一样，我懂了，你真的懂了，真的。那我也懂了我觉得喜欢他的人太多了，不差我。
喂，喂，我是程毅，元宵节快乐。我想你，我也想你，我喜欢你，我也喜欢你。你在哪儿？我在你心之所向的地方。可是，我觉得你离我好近。就在你身边，是什么让我们靠得这么近？释放有引力